Bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation de Mars en psychoastrologie, Mars dans le thème de naissance, et nous allons voir ce qu'il en est lorsque l'on a Mars en gémeaux. Je vais d'abord commencer par vous faire un petit récapitulatif de la façon dont s'interprète Mars, et ensuite je traiterai des différents aspects, des différentes influences possibles d'un Mars en gémeaux, c'est-à-dire au niveau des qualités, de la façon d'être, de certains traits de personnalité, de ce que cela peut pousser à rechercher, à avoir dans sa vie, et euh, des types d'actions, hein, avec les verbes d'action, euh, qui peuvent donc correspondre chez un porteur de Mars en gémeaux. Nous parlerons également de ce qu'on appelle donc les mirages, c'est-à-dire la façon très euh, personnelle, euh, égocentrique, et donc euh, qui représente une déformation par rapport aux qualités spirituelles du signe concerné, donc là du gémeaux. Et donc de la façon, si on le souhaite, hein, de travailler sur ces, euh, sur ces mirages, des axes de, de, de complément et de dissipation des mirages. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos traitant des maisons, notamment pour pouvoir préciser euh, où se trouve euh, Mars en gémeaux et donc avoir une interprétation plus fine, plus, plus, plus adaptée à votre profil que celle que je vais vous donner et qui est donc générale pour, pour Mars en Gémeaux. Donc pour rappel, si vous avez vu ma toute première vidéo consacrée donc à Mars, où je présente les grandes caractéristiques de cette planète, donc c'est une planète qui va nous parler avant tout des désirs, qui va nous parler de ce qui nous intéresse, de nos motivations, de ce qui nous attire, qui nous met en route et qui fait que on peut ressentir un certain plaisir, de la satisfaction. Hein, c'est le type d'action que l'on aime faire parce qu'elles va vont un peu nous nourrir intérieurement. C'est euh, les qualités que l'on aime manifester parce que pareil, ça va nous faire plaisir de les exprimer. Donc, il faut reconnaître que c'est assez égocentrique. C'est pour nous, pour notre propre plaisir, notre propre satisfaction personnelle que nous nous mettons en route et que donc nous manifestons euh, telle qualité, euh, telle action, euh, euh, que nous allons vers telle ou telle activité. Euh, donc après, euh, c est, c est, c est, ça nous montre aussi ce qui justement va, va, va nous faire plaisir et peut nous redonner de l'élan si jamais on est un peu en perte de régime, que voilà, on, 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 soit on s'endort un peu, soit on est dans, des, euh, dans une phase de vie où on est un peu le moral en berne. Et donc aller voir où se trouve Mars, ça peut aussi donner des indications sur des actions qui peuvent être entreprises pour se rebooster. Ça, ça peut aussi des fois faire du bien, surtout dans une période qui est assez sombre, où on entend beaucoup de messages négatifs et où on peut avoir le moral comme ça un petit peu, un petit peu attaqué. Donc bon, se faire plaisir, pourquoi pas. Et il euh, ne faut pas oublier que Mars est euh, relié au niveau de la, de la mythologie au dieu de la guerre. Et donc ça montre aussi les excès euh, de cette planète et de, des configurations que l'on peut avoir selon où se trouve Mars. C'est-à-dire que si on se sent euh, attaqué sur ce que l'on cherche à avoir, c'est là où on peut réagir de façon assez virulente, plus ou moins virulente, selon nos tempéraments généraux, selon les moments où on est aussi dans notre vie et donc ce qu'on peut traverser aussi à telle, à telle ou telle période. En tout cas, il y a cette notion d'effort de, de, pour atteindre ce qui est, ce qui est désiré euh, et donc d'énergie qui est dépensée dans, cette, dans ce sens-là, dans cette direction. Donc nous allons voir un Mars très dynamique en étant en, en gémeaux, très actif, puisque donc effectivement, dès qu'on a affaire à des signes d'air, on a une énergie qui est assez euh, assez vive. Voilà, hein. C'est euh, des signes qui sont plutôt dans le mouvement, dans la communication, dans la relation, qui attachent une grande importance à leur liberté. Et donc, un Mars en, en gémeaux, ça va avant tout stimuler au niveau des qualités de l'être une grande ouverture ouverture aux expériences, le fait de pouvoir euh, avoir des activités variées, de pouvoir tester des choses, de pouvoir passer d'une chose à une autre. Hein, on reconnaît souvent les porteurs de Mars en, en gémeaux parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu partout et nulle part. Euh, ils entament quelque chose, puis après ils passent à autre chose. Ils sont souvent dans le mouvement, ils sont donc très, euh, très dynamiques, mais ils ne sont pas forcément euh, persévérants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être assez éparpillés voire, euh, voire dés désordonnés, et euh, ils peuvent aussi s'épuiser eux-mêmes tellement ils sont dans l'activité. 
Euh, donc voilà, ils ont, ils ont un côté très actif qui peut aussi se traduire par un peu de nervosité, un peu d'agitation. Euh, il faut dire aussi que le Gémeaux est en, est en rapport avec le système nerveux. Donc lorsque Mars est en Gémeaux, il y a une espèce de surstimulation, ou en tout cas de stimulation, de, de toute la sphère qui concerne donc le système nerveux et, et c'est pas toujours euh, évident à gérer pour un porteur de cette de cette configuration astrologique hein, donc ça pousse à l'action ça pousse à, à découvrir ça pousse à expérimenter à sortir ou en tout cas à ne pas tomber dans la routine j'allais dire j'allais dire sortir de la routine mais pour un porteur de Mars en Gémeaux euh, la routine peut être tellement euh, insupportable qu'il va tout faire pour ne pas y tomber. Donc, il n'a même pas à en sortir, il ne va pas y tomber. Euh, ou si, pour des raisons diverses et variées, il y tombe, euh, à un moment donné, ça va enfin, assez rapidement, c'est plus tenable, il va, falloir que, il va falloir que les choses bougent. Ça en fait des personnes donc plutôt pleines de vie, très adaptables, adaptables aux autres, puisqu'ils sont tournés vers la relation. Euh, donc, ils a Très tôt, en fait, on va dire, ils prennent l'habitude de, de rencontrer des gens très différents, de communiquer, euh, voilà, d'aller vers l'autre. Hein. C'est plutôt comme ça un signe d'extraverti, hein, euh, Mars, Mars en Gémeaux, et donc des personnes qui sont dans le contact, qui sont dans la relation, qui sont sociables euh, et qui aiment bien aussi euh, s'amuser, même, même parfois beaucoup s'amuser. Donc, ce sont des personnes qui, euh, par exemple, dans, dans les soirées, vont mettre l'ambiance, euh, ceux qui euh, bah, vont faire des euh, faire des blagues ou des jeux de mots enfin il y a, y a un côté un peu un peu enfantin voire puéril avec euh, avec le Gémeaux et certains porteurs de Mars en, en, en Gémeaux peuvent euh, alors j'allais dire en abuser non, enfin, ils peuvent avoir ce côté un petit peu, un peu d'éternel enfant quelque part. Euh, donc, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à de, de l'immaturité. Mais c'est aussi ceux avec lesquels voilà, on ne s'ennuie pas parce que c'est très dynamique, parce qu'ils ont toujours un mot, euh, enfin, une espèce de jeu de mots ou alors une rapidité euh, au niveau des connexions intellectuelles, hein, des connexions mentales qui fait que voilà, on leur dit une phrase, ils vont rebondir dessus, ça va être intéressant ou ça va être drôle. Hein, c'est un peu le signe aussi, le Gémeaux, des comédiens, des, des humoristes. Et donc, Mars en Gémeaux, ça, ça stimule à avoir le sens de l'humour ou et à avoir voilà, des capacités au niveau de l'expression, au niveau de la, ouais, de la façon d'utiliser les mots. Hein, c'est un signe de connexion, donc ça va très vite dans la, enfin ça, ça connecte très vite dans la tête d'un porteur euh, de l'énergie Gémeaux. Mars en Gémeaux stimule en cela, et donc ça fait que voilà, quelqu'un dit quelque chose, ils vont rebondir dessus, et, et ça peut aller comme ça, euh, comme ça assez loin. Et donc, euh, ben, il peut faire rire, hein, ça peut être des personnes qui peuvent être très drôles. Alors, ils le sont par les mots, mais ils peuvent l'être aussi par les expressions, les mimiques, euh, voilà, une façon d'être générale, ce qu'ils dégagent en fait. Hein. Et vous savez qu'en général, on passe plutôt un bon moment avec, euh, avec les porteurs de Mars en gémeaux, à condition évidemment que le côté enfantin qu'ils peuvent dégager ne tape pas sur le système. Parce que certaines personnes plus sérieuses hein, vont dire « bon, on est quand même, il est un peu, euh, voilà, il est un peu immature quand même hein. ». Et après, il est vrai aussi que, euh, comme ils aiment beaucoup parler, euh, Mars en gémeaux peut euh, stimuler chez certains une forme de bavardage et donc c'est la personne qui parle, qui parle, qui parle et bon voilà c est, c est, ça peut être aussi un peu un peu pesant pour d'autres ils prennent ils peuvent prendre beaucoup de place euh, et puis ce qu'ils disent n'est pas forcément enfin n'intéresse pas forcément les personnes euh, en face surtout si un porteur de Mars en Gémeaux fait pas tellement attention à ce que, euh, aux réactions et au comportement de l'autre et, et s'il ne lit pas sur les visages que effectivement là ce qu'il est en train de dire ben euh, ça fait un peu ça tombe un peu à côté de la plaque c'est pas très adapté. Euh, ils ne sont pas franchement conventionnels. Bon, ça c'est, on, on va dire un peu comme tous les les signes d'air, quoi que la balance peut être un peu plus conventionnelle. Mais entre le Gémeaux et le Verseau, on, on a plutôt des libres penseurs, des personnes qui qui dont on va dire aussi qu'elles pensent à l'extérieur de la boîte. Hein. Voilà, c'est c'est ceux qui qui aiment bien, comme je disais, euh, tester, expérimenter des nouvelles façons de faire, qui aiment bien essayer autre chose que ce qui est communément euh, réaliser de la façon dont c'est fait les procédures classiques. Donc là aussi, ça passe ou ça casse parce que soit euh, ils peuvent amener euh, de nouvelles façons de faire de par leur originalité, soit euh, ils peuvent être appelés à l'ordre parce que justement ils sont un peu trop sortis des sentiers battus et que ce n'était pas ce qui était attendu d'eux. Hein, je pense notamment au niveau professionnel. Euh, voilà, c'est pas toujours évident que 
que ce soit euh, que cette originalité, cette libre pensée des, euh, des porteurs de Mars en, en gémeaux soit toujours appréciée. Euh, après, ils sont, ils sont hyper débrouillards. C'est vraiment le signe le plus débrouillard du zodiaque et Mars en gémeaux active ça parce que de par leur grande adap adaptabilité aux personnes, aux situations, à la nouveauté, aux environnements, ils sont un peu comme les, comme les chats dont on dit qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. C'est que dans quelques situations qu'ils se trouvent, euh, bah, ils vont s'en ils vont sortir. Quoi. Ils, vont, bah, ils vont faire avec et euh, voilà, ils, vont, ils vont se débrouiller. Et donc, euh, ils, passent, ils peuvent très bien passer auprès de personnes qui ne les connaissent pas, euh, tout comme ils peuvent aussi euh, très bien euh, s'en sortir dans des situations parfois un peu ou délicates ou euh, complexes ou, ou nouvelles parce que voilà, ils, ils ont ce côté euh, adaptabilité et c'est aussi une, une vivacité intellectuelle hein, qu'ils ont de pouvoir un petit peu assez vite comprendre euh, comment ça fonctionne ou comprendre suffisamment, parce qu'ils ne vont pas forcément très très loin au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, mais comprendre suffisamment pour pouvoir se débrouiller face à la situation ou à la personne euh, avec, laquelle, euh, avec laquelle ils se trouvent. Ils sont assez aussi du coup imprévisibles, hein, mais ils aiment bien ça, ils aiment bien surprendre, ils aiment bien, euh, ils aiment bien laisser penser que euh, ils sont pas si faciles que ça à cerner, que euh, on a pu commencer à essayer de les définir et puis euh, paf, ils vont montrer un autre aspect de leur personnalité. Euh, donc ils sont assez changeants, même au niveau des humeurs, ce qui n'est pas toujours facile non plus pour les proches, euh, parce que ça peut être des personnes qui euh, vont passer euh, d'une humeur à une autre euh, très très rapidement, et, euh, et ça, ça peut, voilà, ça peut déstabiliser des personnes qui ont un émotionnel, on va dire, un peu plus stable, ou qui voient les réactions euh, de la personne changer sans avoir compris euh, ce qui se passait euh, vraiment. Hein. C'est Encore une fois, le, le gémeau, c'est relié aux enfants, donc euh, c'est un peu, voilà, euh, un enfant euh, peut très très vite changer, euh, un coup il pleure, et puis la, la fois d'après il va rire, et puis euh, il va faire la tête, et puis euh, il va partir en courant, enfin bref, il y a ce côté un peu imprévisible, alors qu'il n'est pas aussi excessif hein, chez, chez, chez les adultes et les porteurs de Mars euh, en gémeaux, mais bon, voilà, on, on est un peu sur cette, euh, cette énergie, cette, euh, cette dynamique-là. Euh, ils sont charmants, et ils aiment charmer, euh, un porteur de Mars en, en, en gémeaux aime charmer notamment encore une fois par sa communication, par ses jeux de mots, par son talent d'orateur. Euh, voilà, il n'a pas, on va dire, une présence imposante comme d'autres signes. Hein. Par exemple, je ne sais pas, le taureau euh, ou le lion vont être, vont être bien présents, vont avoir un certain charisme, un certain rayonnement. Le scorpion va avoir un côté un peu mystérieux qui peut attirer, etc. Le, le Gémeaux, c'est pas ça. C'est plus que voilà, c'est plus le, vraiment le charmeur. C'est celui dont euh, euh, l'œil pétille, euh, il a un petit sourire en coin. Euh, puis on sent que voilà, encore une fois, ça peut être des personnes avec lesquelles on va pas s'ennuyer. Euh, c'est facile, c'est assez agréable d'être euh, d'être avec eux. Donc voilà, il, il charme, il charme assez euh, assez facilement. Bon, parfois, ils en abusent un peu. Hein. Euh, c'est un peu aussi donc dans le mauvais côté, hein, du côté sombre, euh, le signe un peu des magouilleurs quand même, hein, des personnes qui justement arrivent bien à vous embobiner par la parole notamment, et euh, après ben, peuvent, euh, ben, peuvent vous arnaquer quoi, par exemple, hein, euh, voilà, donc euh, les arnaques euh, style au téléphone ou même les gens qui vont sonner à, sonner à la porte et euh, vous demander, je sais pas, euh, vous vendre tel truc qui est bidon, enfin voilà, il peut y avoir aussi comme ça un côté un peu... Euh, un côté un peu arnaqueur que l'on peut trouver chez, chez certains gémeaux et chez certains porteurs de, de Mars en gémeaux. Euh, comme je le dis dans mes autres vidéos, euh, évidemment les caractéristiques qui sont données ici sont un espèce de, de grossissement, hein, c'est on regarde à la loupe euh, les caractéristiques que, qu que confère Mars en, en gémeaux, mais c'est à pondérer en fonction des autres configurations astrologiques présentes dans le thème de naissance. Hein, si une personne a plusieurs planètes en gémeaux et dont Mars en gémeaux, c'est vrai que ces caractéristiques celle que j'évoque peut être particulièrement prégnante. Par contre, si il a, euh, euh, bah, je sais pas, un soleil en signe de terre ou euh, enfin, il a des configurations vraiment vraiment différentes à côté de ça, euh, ben, en fait, ces caractéristiques peuvent être atténuées ou moins, voilà, moins se moins se remarquer. Donc euh, là, encore une fois, je mets le focus euh, et j'isole en fait hein, cette configuration là. 
mais après, euh, il faut regarder un thème de naissance, une carte astrologique dans son ensemble pour tomber le plus juste possible, pour arriver, si je puis dire, un peu à cerner la personnalité de quelqu'un. Donc évidemment, tous les porteurs de Mars en, en gémeaux ne vont pas se reconnaître sur tous les points évoqués ici, puisqu'encore une fois, c'est une question après de d'ensemble. Donc je reprends, donc euh, ouvert, dynamique, plein de vie, adaptable, euh, sociable, euh, tourné vers la communication, parfois jusqu'au bavardage, euh, mais avec euh, des vraies capacités euh, de communication. Alors j'ai parlé du fait que c'était plutôt un signe d'extraverti, mais vous pouvez trouver aussi des introvertis hein, chez les porteurs de Mars en, en gémeaux. Ah, et dans ces cas-là, vous aurez des personnes qui seront plus à l'aise avec la, co la communication écrite. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent euh, aimer écrire, euh, faire partie par exemple d'un euh, club d'écriture ou même de lecture, et qui peuvent aussi avoir un certain, euh, un certain talent s'ils le travaillent, hein, puisque en centre d'intérêt, hein, Mars stimulant justement euh, l'investissement dans ce qui euh, correspond euh, au signe habité. Donc, ça peut euh, stimuler la personne voilà, à faire partie euh, d'un groupe où, euh, pour travailler ses capacités à écrire, tout comme d'autres vont faire des stages de communication, par exemple. Et donc, ils peuvent comme ça développer euh, encore plus hein, leur, euh, leur capacité euh, de communicant, écrite ou, euh, ou orale. Euh, donc, voilà. Vraiment, l'aspect communication, en tout cas, en tout cas, expression, expression aussi de, de soi est, est, est souvent euh, important chez un porteur de, de gémeaux, du, du signe du gémeaux, et donc activé lorsque Mars se trouve, se trouve en gémeaux. Donc, comme tous les signes d'air, ils ont besoin de beaucoup de liberté, donc eux aussi ont du mal euh, avec tout ce qui est euh, normes strictes, euh, tout ce qui est horaire, règles, vraiment, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Euh, euh, et ils ont du mal aussi à rester bien longtemps, enfin à rester longtemps au même endroit s'ils si ont l'impression qu'à un moment donné, ils, font, ils ont fait le tour en fait, qu'ils ont, euh, qu ont euh, appris tout ce qu'il y avait à apprendre et que ça devient répétitif. Hein. C'est le, le fameux rejet de la routine chez un porteur de Mars en gémeaux qui fait que euh, ce sont des personnes qui peuvent soit euh, assez facilement changer d'emploi euh, soit demander à changer d'activité dans leur entreprise, avoir d'autres euh, d'autres tâches, d'autres missions. Euh, voilà, ils, ils tiennent pas trop en place ni physiquement ni euh, intellectuellement, et donc ils ont besoin d'être stimulés. Euh, alors, je dirais pas en permanence, mais quasiment euh, quasiment en permanence. C'est aussi physiquement un peu le signe des enfants euh, qui ont des troubles au niveau de l'activité. Hein, les enfants dits euh, hyperactifs. C'est souvent parce que effectivement un signe tel que le Gémeaux, ça peut être la Maison 3, ou après il peut y avoir d'autres signes d'air, hein, est euh, un peu surstimulé et donc ça donne ça donne des fois des difficultés même à, à arriver à une certaine maîtrise au niveau du corps physique, au niveau de de, de c'est même nerveux, hein, au niveau effectivement de l'énergie à l'intérieur qui circule à l'intérieur de soi. Et donc un porteur de Mars en Gémeaux gagne à avoir des activités variées et gagne aussi à avoir euh, la possibilité de bouger physiquement, hein, que ce soit dans son travail, hein, c'est des personnes qui peuvent mal supporter de rester des heures assis derrière derrière un bureau ou voilà sur un poste vraiment vraiment fixe. C'est plutôt des personnes qui vont avoir besoin de bouger. Ça peut même être en voiture, hein, ça peut être des personnes qui vont se déplacer sur les routes comme les chauffeurs routiers, hein, euh, les livreurs, etc. Et mais, tous, ceux qui, hein, enfin, tous, que, tous ceux qui transmettent aussi des messages, euh, voilà, etc. Mais c'est cette notion de mouvement qui est importante. Hein. Il faut que ça bouge hein, physiquement, intellectuellement. Il faut que ça change, il faut que ce soit varié. Il faut qu'ils puissent tester, euh, expérimenter d'autres activités. Euh, donc, ça peut être des personnes qui peuvent aussi complètement changer d'activité professionnelle au long de leur euh, de leur carrière et qui ont souvent pas de mal non plus pour déménager et changer voilà changer de lieu de lieu de vie hein. en fait ça les ressources même hein. je, je je disais Mars la configuration de Mars en son signe dans un signe peut montrer là où on a des clés pour être boosté si parfois on, on commence un peu à 
à, à s'ankyloser ou à sentir que voilà, on, on, est, on est un peu endormi ou on n'a pas trop le moral. Et donc, euh, pour un porteur de Mars en Gémeaux, je dirais tout simplement d'aller bouger, quoi, bouger, euh, de changer des choses dans leur vie, euh, d'aller courir ou d'aller euh, même prendre la voiture et d'aller faire un petit tour ou d'aller parler avec, euh, avec des amis aussi ou, euh, ou d'essayer des nouvelles activités quelque chose de, euh, voilà, de complètement différent de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Euh, C'est une façon de, de se remettre un petit peu dans le dynamisme, de retrouver, euh, de retrouver une énergie qui peut parfois leur, euh, leur faire défaut parce qu'il ouais, y a des contraintes, euh, il y a des situations de la vie de tous les jours qui parfois ne sont pas drôles et ça peut, ça peut bloquer un petit peu son, son énergie vitale. Donc bouger, changer, s'aérer, <rire> aérer sa maison aussi, faire circuler l'air, ça c'est voilà, bénéfique à un porteur de, de Mars en gémeaux. Ils aiment bien la polyvalence, hein, ils aiment bien euh, que leur activité comporte, euh, leur activité professionnelle comporte plusieurs, euh, plusieurs tâches. Et ce sont souvent des personnes euh, qui, au cours de leur, euh, de leur vie, vont euh, s'intéresser à plein de sujets différents. Hein, c'est un peu, on en revient un peu à l'enfant hein, ou l'adolescent, euh, l'éternel apprenant, celui qui a toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à apprendre, à expérimenter. Et donc, ce sont des personnes qui vont s'intéresser euh, à des tas de sujets aussi différents, avec parfois, bien souvent, le défaut de la superficialité, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont jamais bien loin dans ce qu'ils entreprennent, que ce soit un apprentissage théorique, que ce soit une activité qu'ils vont tester, ils la commencent, mais euh, très vite, ils peuvent abandonner pour passer à autre chose. Parce que ce qu'ils aiment bien, c'est la dynamique du fait d'essayer de découvrir. C'est d'être dans une énergie de découverte. Et dès que ça commence à demander un peu plus d'assiduité, euh, où il va falloir vraiment se poser, où il va falloir euh, persévérer, là, ça devient moins drôle pour eux. Donc voilà, ils passent, ils passent assez vite à autre chose. Hein, ils, après, ils sont capables d'accumuler comme ça énormément d'expériences, de connaissances, tout comme ils peuvent aussi accumuler des relations. Hein, ce sont des personnes qui, bien souvent, ont un réseau relationnel étendu, mais pas pour autant de... C'est pas pour autant des connexions fortes. Ils connaissent des gens, mais euh, de là à dire que ce sont des amis ou des amis proches, c'est euh, autre chose. Hein, voilà. Ils sont encore une fois dans, dans, dans des liens comme ça qui sont établis, mais qui ne sont pas d'une d'une forcément d'une grande d'une grande solidité. Euh, donc voilà, ce sont des personnes qui aiment euh, et qui vont donc euh, rencontrer, être en relation, communiquer, établir des liens. Ils aiment bien aussi mettre les gens en relation ou euh, faire circuler l'information. Hein, C'est des personnes qui euh, bah, qui ont qui semblent avoir toujours des nouvelles infos à transmettre ou euh, des personnes à vous faire rencontrer ou euh, un livre à vous recommander, à lire. Enfin voilà, ils, 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 font, ils font des ponts comme ça, ils créent des liens, ils, ils apportent aussi, ils sont un peu dans une énergie de transmission, ils cherchent à apporter aux autres ce qui euh, eux-mêmes leur semble intéressant ou ce qu'ils pensent pourrait intéresser euh, d'autres personnes. Ah, donc voilà, c'est des personnes qui font circuler l'information avec tout le côté aussi un peu défaut que ça peut avoir parfois. Hein. Donc c'est autre que le bavardage, mais c'est aussi le fait de, de dire des choses qui ne sont peut-être pas censées dire, hein, pas aux bonnes personnes, euh, la difficulté à garder un secret parfois aussi. Euh, voilà, c'est vraiment le fait, euh, il faut que ça circule avec un, un gémeau et donc, euh, et donc garder pour lui, c est, c est, c est, ça, peut être, ça peut être compliqué. Hein. Après, c'est un signe qui est vraiment aussi fait pour, pour apprendre et pour transmettre. Donc, un, un porteur de Mars en gémeaux peut, peut prendre un vrai plaisir à être dans une transmission, à enseigner, à, à, à montrer comment ça marche, montrer comment faire. Voilà. Donc, il y, a, il y a ce goût aussi pour apporter aux autres des connaissances, des informations, une formation. Enfin, voilà. Après, ce sont aussi des grands, euh, comme je le disais avec le côté débrouillard, hein, des grands improvisateurs. Hein, voilà, c'est des personnes là aussi qui peuvent surprendre parce que euh, euh, ils ont leur façon à eux de faire et même eux-mêmes peuvent se surprendre parfois parce qu'ils sont capables de sortir des choses comme ça ou de d'avoir de, 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 des actions un peu un peu euh, totalement <rire> improvisées. Mais euh, bon, en général, ça passe. Alors pas systématiquement, mais bien souvent, euh, bien souvent, ça passe. Ils aiment aussi bien voyager. Alors on dit du Gémeaux que c'est le signe des voyageurs, euh, mais surtout des personnes qui restent, euh, enfin on va dire c'est des voyages sur la 
sur une courte distance. C'est par exemple les personnes qui vont bouger sur une région, hein, comme les commerciaux euh, euh, qui se déplacent ou euh, voilà, les chauffeurs routiers, mais qui restent au niveau, euh, on va dire, national. Alors qu'avec le Sagittaire, qui est le signe complémentaire du Gémeaux et dont je vais parler par la suite, là on a les voyages plus lointains, ceux où en fait voilà, on va franchir une frontière, on va prendre l'avion, euh, et ça voilà, c'est plus apporté par l'énergie euh, Sagittaire. Alors n'empêche que les Gémeaux peuvent aussi euh, euh, voyager à l'international, hein, mais ils sont plus faits, on va dire, leur énergie les pousse plus à se déplacer sur des courtes, euh, sur des courtes distances. Hein, voilà, c'est ceux qui, comme je le disais, euh, euh, vont être sur la route parce que leur travail nécessite euh, nécessite d'être sur la route. Euh, ou, euh, mais après, ce n'est pas, enfin, pas un choix adodin, hein, ce n'est pas un hasard. Hein. Ou voilà, ceux qui vont aller sur le terrain pour euh, installer euh, du matériel, pour euh, livrer, pour. Enfin euh, voilà. Il y a ce côté aussi très euh, contact avec le terrain hein, chez, un, chez un gémeau. Après, comme je le disais, ils aiment bien changer d'environnement, ils en ont besoin, ils aiment bien bouger. Donc euh, pour eux, voilà, alterner des temps où ils peuvent être par exemple en entreprise, dans un bureau, en usine, et puis des temps où ils vont euh, se rendre euh, sur un autre lieu ça peut aussi euh, leur convenir parce que voilà, ils changent, ils changent d'environnement, ils changent d'air, comme on dit, et ils voient autre chose. Euh, C'est souvent des personnes, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui, qui, qui donnent l'impression d'être un peu partout et nulle part, dans le sens où ils sont capables, enfin capables, autant qu'un être humain en, en soit capable, hein, d'être sur plusieurs activités euh, en même temps. Euh, donc voilà, en fait, ça veut dire qu'ils commencent plusieurs activités en même temps et que à un moment donné, peut-être ou peut-être pas, ils vont les, ils vont les terminer. Euh, après c'est des personnes qui, qui ont voilà, besoin d'être stimulées en permanence euh, donc c'est pour ça qu'ils aussi sont très avides d'apprendre de, de, des choses ou d'avoir d'aller rechercher des informations c'est quelque chose qui les stimule intellectuellement donc euh, ils, aiment, voilà, ils aiment faire ça Mars donc participant à stimuler ces, as ces aspects là et après comme je disais ils aiment s'amuser ils aiment faire la fête euh, euh, ils aiment aussi dynamiser, c'est-à-dire que s'ils arrivent par exemple dans une ambiance, que ce soit une ambiance de travail ou une ambiance, je sais pas, dans une soirée, où c'est un peu, selon eux, plan-plan, euh, euh, c'est ceux qui vont mettre l'ambiance, quoi, voilà, c'est ceux qui vont euh, peut-être raconter une blague ou euh, même ne serait-ce parfois que parler un peu, un, un peu fort pour, euh, pour euh, bah, casser un petit peu un rythme qui est, euh, euh, qui est terne ou qui est un peu plat et apporter une autre énergie. Et ça, c'est rigolo, parce que vraiment, le, le, le signe du Gémeaux euh, fait partie des signes qui sont capables de changer l'énergie d'une pièce. Enfin, l'ambiance, l'énergie le, voilà, d'une pièce, eux, ils vous la, ils vous la changent, mais euh, très facilement. Ce ils, ils, <rire> c'est pas qu'ils vous retournent la tête, mais voilà, ils, 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 font, euh, ils font switcher l'ambiance euh, très vite. Et on, on, on sent que c'est pas la même chose quand ils sont là et quand ils sont pas là. Il y a des personnes... Parfois, qu'elle soit là ou pas là, ça ne change pas grand-chose. Euh, en tout cas, pas euh, sur, une courte, euh, sur une courte période. Euh, un porteur de Mars en gémeaux, quand il est là, vous le savez. Quoi. Enfin, en général, voilà, vous, le, vous, le, vous le remarquez. Euh, après, c'est des personnes aussi qui, qui aiment justement toute cette énergie un peu de jeunesse, le contact avec les enfants, euh, et qui eux-mêmes cultivent une certaine forme de... de, euh, de si je puis dire, hein, de conservation du fait d'être jeune, de rester, de rester jeune dans leur tête, dans leurs actions, etc. Et après, ça peut être un signe qui a, euh, mais c'est lié à, la, à leur besoin de liberté, euh, beaucoup de mal à s'engager. Hein, et Mars en Gémeaux peut aussi accentuer cette difficulté d'engagement, donc ce qui fait qu'ils sont très changeants euh, dans leurs relations, dans leurs activités, dans leurs lieux de vie. Euh, voilà, ils peuvent être, ils peuvent être changeants, et voire très changeants. Qu'en est-il pour le coup des mirages auxquels il est confronté Donc certains ont déjà été euh, évoqués. Et comment euh, est-ce qu'ils peuvent être travaillés Ceci en rapport avec le signe complémentaire du Gémeaux, à savoir le Sagittaire, le signe qui se trouve six mois après euh, le Gémeaux. Donc euh, les, les Gémeaux bien souvent vont manquer de focalisation, ils vont manquer de concentration, d'où le fait de se disperser, le fait de commencer des choses euh, plusieurs en même temps et de n'en finir aucune ou euh, bien plus tard et encore parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils terminent ça. Euh, voilà et d'accumuler comme ça expérience, euh, connaissances, mais sans vraiment de, de sans vraiment que ça porte ses fruits. Hein. C est, c est, ils sont un peu comme euh, euh, comme un arbre qui donnerait des fruits et dont ceux-ci tombent avant d'arriver à maturité. 
parce qu'il y a un manque de persévérance et donc c'est comme si on n'entretenait pas ces euh, capacités, on ne les développait pas suffisamment et du coup ça s'arrête assez vite. Donc il y a le mirage de l'accumulation des relations, des expériences, des, co des, des, des connaissances. Euh, autant vous avez des, des signes qui peuvent aimer posséder des objets vraiment matériels, autant le, le Gémeaux c'est plus un, un, un collectionneur d'activités ou d'expériences. Hein, même au niveau des voyages, hein, ça peut être vraiment la personne qui aura fait plein de voyages au cours, euh, au cours de sa vie et qui semble effectivement euh, accumuler et collectionner euh, les, euh, les voyages et les expériences, voire les relations voir les connaissances, les formations, comme d'autres euh, ben, vont euh, collectionner et conserver des objets, euh, des objets physiques, hein, concrets. Donc, ils sont impermanents, hein, ils n'aiment pas faire euh, les choses bien longtemps, donc le mirage de l'impermanence, hein, ils préfèrent changer. Euh, donc, la superficialité, hein, ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de, ils connaissent beaucoup de monde, ils ont voilà, beaucoup de connaissances, mais ils restent en surface, ils, ça ne va, euh, va pas bien loin. Donc, ils n'ont pas de but, ça c'est euh, d'où l'intérêt du, du Sagittaire qui est quand même le signe des objectifs. Hein. Euh, donc, en fait, ils il, il passent un peu d'une chose à une autre, mais c'est pas très cohérent. On se demande bien où ils veulent en venir, pourquoi effectivement, voilà, ils ont, ils se sait pas. Et un jour, ils se mettent à la guitare, le lendemain, ils se mettent à la photographie, euh, le surlendemain, ils passent à euh, l'astronomie. Bref, ils, ils ont comme ça tout plein de centres d'intérêt mais le lien entre eux ou la finalité, on ne la voit pas vraiment en fait. Hein. Ben, pour eux, encore une fois, c'est plus le côté découverte, euh, stimulation, nouvelle expérience. Mais n'empêche que voilà, ça, ça, ça donne aussi un côté dispersé qui même à, à, à la longue pour eux hein, peut, devenir, euh, peut devenir pesant parce qu'en fait, euh, ils ont, euh, comme, comme qui dirait, un CV hyper, hyper long, hyper rempli mais euh, ils n'ont pas vraiment développé euh, de connaissances, de compétences. Euh, voilà, ils ne se sont pas vraiment enrichis, euh, enrichis intérieurement de façon vraiment… Euh, ils n'arrivent pas à un certain niveau de maîtrise, si vous voulez. Ils ne développent pas une expertise comme d'autres signes. Ils sont au contraire voilà, très… très euh, après, comme je le disais, hein, c'est des passe-partout, c'est des débrouillards, mais euh, à la longue, même eux, ça peut les fatiguer et puis ils peuvent se demander à quoi ça, à quoi ça arrive finalement d'être autant dans la diversité et de ne pas aller au bout de, de ce qui est entrepris. Donc, le mirage de l'agitation, c'est des signes qui… Euh, pour certains en tout cas, hein, euh, ne supportent pas euh, ce qui est trop calme, ce qui, euh, ce qui semble un petit peu comme ça, euh, tranquille, tout ça. Donc, euh, hop, ils, vont, ils vont brasser un petit peu le truc, ils vont, ils, comme je disais, hein, ils vont mettre l'ambiance, mais parfois, euh, ce n'est pas forcément ce qui est attendu, ou ça peut ne pas toujours très bien, euh, très bien passer. Euh, le mirage d'activité, hein, euh, et là, ça peut les épuiser, hein, ils sont tellement en train de faire des choses, tellement à courir à droite, à gauche que euh, bah, d'une part, ça manque de productivité, ça manque d'efficacité, puisque ce n'est pas très cohérent, euh, et d'autre part, euh, ils sont tellement à courir que bah, au bout d'un moment, le corps il va dire stop, quoi. il va dire là, euh, j'en peux plus, quoi. Puisque des fois, même dans le, cer le cerveau, ça continue à courir. Hein. Euh, et c'est des personnes qui peuvent aussi avoir du mal parfois à s'endormir parce que c'est euh, très actif au niveau, euh, au niveau intellectuel. Après, il y a des personnes, euh, des porteurs de Mars en gémeaux qui, qui vont un peu loin, enfin, dans le côté immaturité peut aller loin, et là, ça va donner des personnes qui vont refuser des responsabilités, qui vont refuser peut-être même de, de, de vieillir, qui supportent très mal, très mal de vieillir, hein, ce qu'on appelle un peu le syndrome de, de, de Peter Pan. Euh, et voilà, des personnes qui voudraient euh, bah, rester jeunes euh, toute leur vie, mais jeunes dans le sens de euh, euh, voilà, ne, pas, ne pas avoir de responsabilité, ne pas avoir de décisions importantes à prendre. Euh, donc voilà, il peut y avoir comme ça une forme d'immaturité, on s'amuse tout le temps, et la vie c'est fun, et ça doit rester fun, et on ne va pas se prendre la tête, etc. Donc bon, ça peut aussi euh, coincer... Euh, avec d'autres personnes, ou du coup, parce qu'ils refusent certaines responsabilités, ben, c'est une autre personne qui doit les porter, euh, euh, les porter pour, euh, pour elle, et ça, ben, ça ne passe pas non plus toujours, euh, toujours très bien, notamment dans le couple, mais ça peut être aussi professionnel. Euh, alors, certains sont tellement adaptables que, euh, aux situations et aux personnes que, en fait, on... on, on eux-mêmes, en fait, se demandent qui ils sont, hein, parce que, voilà, ils sont un peu caméléons, quelque part. Hein. Et donc, à force d'être caméléons, c'est un peu comme s'ils ne savaient même plus, eux, quelle est leur couleur euh, naturelle, leur couleur d'origine. Hein, à, à tellement prendre la couleur euh, de l'endroit où ils se trouvent, ou à s'adapter aux personnes, ils peuvent se demander, bon, mais moi, euh, enfin, en fin de compte, je suis qui, euh, je suis qui dans tout ça 
Et puis donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a euh, les beaux parleurs, les embobineurs, euh, ceux qui effectivement, euh, alors même au-delà de ça, hein, du, côté, euh, du côté un petit peu embobineur, bah, vous avez toutes les personnes qui vont parler, 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 et qui peuvent peut-être avoir une très grande culture générale ou qui peuvent avoir une une aisance euh, pour s'exprimer. On en voit plein à la télé, hein, qui sont euh, qui, dans les débats ou autres, qui parlent, qui semblent parler très bien. Mais derrière, c'est creux, c'est vide, c'est juste. Enfin, ils brassent, ils brassent de l'air, quoi. Ils parlent, ils parlent. Mais si on doit dire, euh, une fois qu'on les a écoutés, ce qu'on a retenu, ben, il n'y aura pas grand chose, parce qu'en fin de compte, euh, ben, encore une fois, c'est des propos. Euh, c'est des mots mis bout à bout, euh, c'est des idées balancées comme ça, c'est des clichés, hein, euh, c'est des, des paroles faciles en fait, hein, euh, qui sont dites, hein, comme quand on parle de la pluie et du beau temps. Euh, et c'est pas mal d'en parler, simplement, c'est des paroles qui sont, voilà, qui, qui, qui n'engagent à rien et qui sont d'une légèreté parfois euh, déstabilisante parce que, encore une fois, il, ça laisse pas vraiment de traces. Mais n'empêche que ce sont des personnes qui peuvent donner l'impression euh, d'en savoir, de savoir plein de choses, euh, d'avoir une certaine intelligence, euh, d'être à l'aise socialement. Mais voilà, si on creuse un peu, on va s'apercevoir que, euh, bah, en fait, euh, c'est vite, quoi. C'est juste qu'ils savent rebondir si on leur pose une question ou si euh, euh, ils sont mis sur un terrain qu'ils connaissent pas. Bon, ben, ils vont arriver à dépatouiller deux, trois trucs, à, à vous balancer deux, trois euh, euh, lieux communs et puis ça va passer. Enfin, bien que ça passe pas non plus euh, bien longtemps. Donc, effectivement, ce côté un peu beau parleur qu'on euh, qu peut retrouver chez des porteurs de l'énergie euh, Gémeaux et notamment lorsque Mars se trouve, euh, se trouve en Gémeaux. Et donc, pour travailler là-dessus, le Gémeaux a besoin des qualités du Sagittaire, puisque ce signe apporte la concentration, la focalisation sur un objectif donné. C'est-à-dire que autant l'énergie Gémeaux, elle va se disperser partout, comme ça, autant le, le, le Sagittaire, il va se focaliser. Hein, C'est la flèche qui vise euh, la direction d'une cible, hein, mais même le centre de la cible. Hein, C'est pas n'importe où dans la cible, on vise on vise le centre et donc il y a vraiment cette concentration et cette focalisation de l'archer et, et donc le Gémeaux gagne à se poser la question de c'est quoi le but hein, Si je, je, euh, je me mets à faire telle activité, à apprendre, à développer telle connaissance, derrière c'est quoi mon objectif pourquoi, pourquoi je me mettrais, je ne sais pas encore une fois, hein, au piano, au chant ou à n'importe quelle autre activité après, la réponse peut être juste par plaisir, mais au moins qu'il sache clairement quel est son objectif pour qu'il puisse vraiment s'investir à, à un niveau qui soit juste et qui ne s'étonne pas aussi après de passer, euh, bah de, de passer facilement d'une activité à une autre. Et s'il a un objectif vraiment important, par exemple, à un moment donné, il va se dire « oui, mais là, en fait, je fais plein de choses, mais je n'apprends en fin de compte vraiment rien ». Euh, en, en profondeur, il peut se poser la question de quels seraient vraiment les sujets, les domaines qui l'intéresseraient le plus. Euh, et là-dedans, il va pouvoir focaliser euh, sa capacité à s'adapter, sa capacité à apprendre, parce que c'est quelqu'un qui sait apprendre hein, le, le gémeau. Il est, il est, il est euh, per, perméable aux connaissances, il est perméable aux apprentissages, il ne demande que ça. Et donc, effectivement, pour qu'il utilise cette capacité au mieux possible, le mieux possible, autant qu'il ait un objectif clair et que voilà, il, a, il se fixe un but. Voilà, après il se fixe un but et euh, il se mobilise autour de cet objectif-là. C'est aussi quelqu'un qui gagne à un peu comme, comme, comme le bélier par exemple, à réfléchir avant de parler. À, à envisager le résultat, ne serait-ce que par l'imagination, hein, avant d'entamer de, une action, pour se dire bon là, euh, ce que je m'apprête à dire, est-ce que euh, c'est bien, ce sera bienvenu, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça va apporter quelque chose, ou est-ce que ça risque euh, d'être mal perçu, de mal tomber, de euh, voilà, d'aller d'être de choquer, de blesser, de vexer, bref, bon après ça peut être un choix hein, de, de, voilà, de bousculer aussi euh, d'autres personnes, mais de pouvoir un peu euh, réfléchir avant de s'exprimer, tout comme de réfléchir avant de s'engager dans une, dans une action, de se dire, ben oui, si je m'investis là-dedans, c'est parce que je pourrais obtenir tel ou tel résultat, même si on n'est pas sûr hein, que ça donne ça, mais de pouvoir se représenter un peu un, un résultat possible. C'est comme de dire, ben, je vais m'engager dans une relation avec quelqu'un, euh, 
qu'est-ce que j'attends de la relation, de ce qui pourrait se passer euh, Si je prends le temps de cerner un petit peu la personne, est-ce que je pense que euh, cette relation me conviendrait, de ce que je peux y vivre pourrait me correspondre euh, Et donc voilà, c'est pouvoir un petit peu... Euh, euh, focaliser son attention sur un objectif et euh, mesurer d'éventuels résultats avant qu'ils ne se produisent pour euh, s'assurer que les conséquences soient, euh, soient plutôt porteuses que, euh, que négatives. Hein. Le nombre de fois où on peut dire quelque chose et après on se dit qu'on aurait mieux fait de réfléchir avant de le dire. Bon ben voilà, un porteur de Mars en Gémeaux, c'est vraiment la personne qui peut se dire non mais là que j'aurais mieux fait de me taire ou de pas dire ça à telle personne ou pas à ce moment-là parce que c'était pas le c'était pas le bon moment donc voilà faire un petit peu attention euh, attention à ça à ça euh, après le l'axe Sagittaire Gémeaux c'est un axe ce sont des énergies qui permettent de développer l'intuition et on dit du Gémeaux que c'est un signe qui a souvent des intuitions, mais qui a la difficulté à les manifester concrètement, à les suivre. Et ça aussi, le Sagittaire, puisque c'est un signe de focalisation, c'est un signe euh, qui va canaliser euh, l'énergie, peu, euh, peu, parce que la, voilà, la focalisation est travaillée, peut vraiment lui permettre de dire « bon ok, là j'ai une intuition, je vais la, la suivre et je ne vais pas la lâcher ». Voilà, de, de vraiment aller, euh, aller jusqu'au bout. Hein, c'est presque comme si le, le, le Gémeaux avait intérêt à, à, à travailler, euh, par exemple, s'il devait faire une, acti une activité ou un sport, ben, euh, pourquoi pas euh, apprendre le tir à l'arc ou apprendre des activités qui m'ont demandé de, de se concentrer, de se focaliser sur un objectif, sur une cible et de, et de travailler aussi le calme intérieur. Hein, les, les, les archers sont particulièrement, alors pas que, hein, tous ceux qui aussi euh, pratiquent le tir, euh, Enfin, il, il, à un moment donné, il rentre un peu dans une sphère de, de, de silence, dans une sphère de, de, euh, de tranquillité qui, qui favorise justement le, le fait qu'il puisse atteindre euh, le, centre, le centre de la cible. Et ça, le Gémeaux, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire au départ. Et donc, voilà, euh, se mettre à des activités qui vont demander focalisation, concentration, silence, ça, ça peut être, ça peut être bénéfique. Même si ce n'est pas facile pour eux, parce que forcément, ça va à l'encontre de leur, de leur tendance naturelle. Euh, voilà, donc ça c'est les, les grands traits hein, qui correspondent euh, au Sagittaire et qu'un qu porteur de l'énergie euh, Gémeaux gagne, gagne à travailler. On pourrait parler de voilà, développer un certain sens de la direction, hein, plutôt que de partir dans tous les sens, de commencer un chemin, de l'arrêter pour en prendre un autre. Euh, il y a l'idée que voilà, on suit une route, euh, on la choisit déjà au départ de la manière la plus adaptée possible, on va recueillir des informations sur euh, où le chemin euh, peut mener, euh, et puis une fois qu'on s'est engagé, ben, on va jusqu'au bout et on verra, bien, <rire> on verra bien où ça va mener, et on en tirera euh, les leçons, hein, on va en tirer une expérience, et ça servira pour choisir le prochain chemin euh, et comme ça euh, progresser. Voilà, et en même temps, des expériences seront vécues en chemin qui enrichiront aussi euh, la conscience et, euh, et la personnalité de celui qui a donc Mars, Mars en gémeaux. Alors, on pourrait dire que, dit plus simplement, ce qui manque un peu au départ aux porteurs de Mars en gémeaux, c'est une certaine profondeur, hein, puisqu'ils sont versatiles, ils sont changeants, ils sont superficiels. Euh, ils gagnent à travailler non seulement la focalisation et la concentration, mais la recherche d'une certaine profondeur dans leur euh, dans leurs propos dans leur réflexion qu'ils aillent plus loin dans l'analyse qui pousse un peu plus l'analyse voilà et ça effectivement c'est grâce euh, aux Sagittaires qui peuvent développer ces, euh, ces, ces, ces capacités là qu'est-ce que ça donne une fois justement que certains de ces mirages sont dissipés ou en cours de dissipation. Donc là, ça va renforcer des qualités qu'ils ont déjà, ça va les, les faire passer à un niveau hein, supérieur, hein. c'est-à-dire effectivement que leur capacité à créer des liens, des connexions, euh, vont devenir encore plus pertinentes, plus justes euh, et plus porteuses. C'est-à-dire que c'est pas juste établir des liens pour établir des liens, mais ce sont des liens qui vont amener une vraie, euh, une vraie euh, progression, qui vont permettre une vraie euh, circulation. Hein, c'est comme, bah, je prenais l'exemple du chemin, hein, euh, on peut dire que le gémeau, c'est un peu, pour prendre une image, celui qui crée des routes. Euh, mais au départ, c'est comme s'il si commençait à en créer une, puis il arrêtait, puis il allait en créer une autre, puis il arrêtait, puis il en commence une autre sur quelques mètres, puis il arrête, etc. Mais on a besoin de personnes comme ça qui puissent 
puisse euh, relier un point A à un point B qui crée des routes, hein, que ce soit des routes terrestres, maritimes, aériennes. Donc, on a besoin de personnes qui, effectivement, euh, assurent une connexion entre un point A et un point B. Et donc, le Gémeaux, et Mars en Gémeaux peut aider à ça, c'est vraiment des personnes qui sont en capacité de créer des connexions qui vont faire circuler, qui vont permettre la circulation. Alors là, je prends l'exemple de routes pour des véhicules, hein, mais ça peut être faire circuler l'information, ça peut être faire circuler les connaissances, ça peut être euh, enfin toutes les formes après hein, de, de, de circulation, logistique, euh, logistique, messagère euh, ou, euh, euh, ou autre. Hein. Mais effectivement, voilà, assurer, c'est même la circulation de l'énergie hein, entre le plus et le moins. Quand vous avez euh, une pile, par exemple, ou euh, quand vous branchez une prise, on est dans la connexion, on est dans la circulation. Euh, et, et, et lorsque cette connexion se fait, ben euh, voilà, il y a une énergie qui est dégagée, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Et ça, un porteur de Mars en, en Gémeaux est tout à fait capable de créer des nouvelles possibilités. Il est capable d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir les options. Là où il passe, en fait, il, il, il cherche à créer un dynamisme. Il va le faire, mais ça peut être chaotique. Et, et bon, ok, c'est vivant, c'est voilà, ça, ça vitalise, mais euh, c'est pas pour autant que ça va faire avancer les choses. Par contre, quand il a intégré les qualités de son signe complémentaire, du sagittaire, là, ce qu'il apporte, ça a une autre qualité, ça, ça a de la substance. Et donc, il va amener des options, il va amener des opportunités qui permettent effectivement, cette fois, de faire avancer les choses, qui ouvrent sur de nouvelles possibilités. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant. C'est comme, euh, si vous voulez, pour prendre un autre exemple, euh, le Gémeaux est tout à fait capable d'aller chercher plein d'informations. Mais il va ramener toutes les informations, peut-être pour répondre à une question. Et puis, ben, ces informations seront peut-être pas toutes pertinentes, pas toutes intelligentes. Elles pourront même être contradictoires. Et en fin de compte, euh, la personne qui a pu lui demander ou pour qui il a ramené l'information va être plus perdue euh, sous cet amas de, de, de données euh, qu'elle ne l'était encore au départ avec sa question, euh, sa question originelle. Et quand les mirages sont en cours de dissipation, euh, le porteur de Mars en gémeaux est tout à fait capable d'aller chercher la bonne réponse, d'aller chercher l'information pertinente, parce qu'il a développé ses capacités d'analyse, ses capacités aussi à filtrer euh, l'information. Et donc, il va aller chercher vraiment celle qui, celle qui est adaptée. Éventuellement, il en prendra une autre contradictoire, mais euh, pour laisser à la personne euh, la possibilité de faire... Euh, de prendre sa propre décision, mais, euh, mais il amènera en tout cas des éléments qui seront vraiment pertinents, enrichissants, intéressants. Voilà, il ne va pas s'éparpiller, il ne va pas se disperser, il restera, il restera focalisé. Euh, après, ce sont toutes les personnes qui arrêtent de courir après des expériences et des connaissances juste pour euh, acquérir et accumuler, mais qui vont justement aller vers les, les expériences, vers les formations, vers les apprentissages, même vers les personnes, qui vont aussi leur permettre de s'enrichir, de progresser, et, et ça va donner aussi une vie euh, plus ordonnée, si je puis dire, une vie euh, avec vraiment aussi une capacité à, à, à progresser, et c'est aussi ce qu'ils peuvent donc apporter aux autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent relier des personnes à euh, d'autres personnes, et, et ces personnes-là vont leur apporter autre chose, vont leur permettre peut-être aussi d'avancer. Hein. C'est par exemple quand on... Euh, quand on a des, euh, des centres de formation où on a des apprentis et que euh, un, un tuteur euh, côté euh, côté euh, école, euh, côté centre de formation, euh, permet à, à un étudiant, un stagiaire de rencontrer euh, un, un potentiel employeur et qu'effectivement euh, ce, ce, ce potentiel employeur est prêt à le prendre en formation et que voilà il a son son côté euh, école et son côté euh, euh, apprentissage professionnel et donc ça va enrichir le stagiaire, ça va enrichir le jeune ou l'adulte et lui permettre de progresser. Donc c'est ça, c'est vraiment de voir le monde en termes de liens, de connexion et de la pertinence dans ce qu'apportent qu ces liens et ces connexions. Et, et lorsque un Mars en, une personne qui a Mars en gémeaux se, se questionne justement sur cette pertinence-là euh, ben, et qu'il la cultive, et ben vraiment il peut, il peut devenir un vrai euh, vecteur d'enrichissement grâce à ces, euh, ces connexions qu'il peut qu'il peut établir. Pour lui, c'est facile d'aller chercher euh, ces liens, mais encore faut-il qu'ils euh, soient euh, euh, pertinents, justes, intelligents, bons, euh, voilà, qu'ils fassent vraiment vraiment avancer les choses. Donc, c'est tous ceux aussi qui peuvent aider des personnes à sortir de leur routine, de leur train-train quand elles en ont besoin ou quand c'est le moment juste pour elles et qui vont apporter une dynamisation. C'est des vitalisateurs les, les Gémeaux. Et lorsqu'il y a Mars en Gémeaux, on est en capacité de 
de vitaliser, mais vitaliser aussi de façon, encore une fois, juste, correcte, et dans la durée, c'est-à-dire que même une fois que le porteur de Mars en gémeaux, si je puis dire, a fini son travail et qu'il s'en va, ben l'énergie, elle ne retombe pas. Elle, 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 la personne qui a été à nouveau dynamisée, à nouveau vitalisée, ben voilà, elle est repartie, elle est repartie sur une énergie beaucoup plus, beaucoup plus dynamique, porteuse, et elle va maintenir ce, ce rythme-là. Donc, ça montre qu'effectivement, il y a eu un effet bénéfique du porteur de Mars, de Mars en gémeaux. Ce sont aussi tous ceux qui savent utiliser le jeu de façon, euh, le jeu, l'humour, de façon pertinente. L'être humain, c'est quand même, un, enfin, on apprend à travers le jeu, on apprend, euh, on apprend à travers, euh, à travers des apprentissages qui sont ludiques et pas uniquement des trucs sérieux. Hein, euh, tout ce qui est euh, team building ou, euh, ou même pour les jeunes ou les moins jeunes, hein, euh, le fait d'utiliser le jeu. Hein, il y a beaucoup de, de, de jeux qui sont utilisés en entreprise, hein, euh, comme par exemple les escape games. Euh, c'est aussi une façon non seulement de permettre d'acquérir des apprentissages, euh, c'est plus facile à mémoriser à travers le jeu, mais ça peut aussi renforcer des relations, hein, ça, ça, ça crée une autre dynamique dans la communication, dans le partage, dans l'entraide, voire aussi dans la compétition, et, euh, et ça peut faciliter les, les, euh, les relations humaines. Et donc un porteur de Mars en gémeaux, c'est aussi la personne qui peut voilà, arriver dans une entreprise euh, avec une proposition d'activité euh, ludique ou ça peut être un formateur qui va euh, valoriser les enseignements à travers aussi euh, des formes de jeux, hein, des euh, serious games ou, euh, ou des jeux moins sérieux, mais des jeux qui, qui, qui sont aussi faits avec cette idée que euh, ça peut être euh, des, des vecteurs euh, d'apprentissage tout, euh, tout à fait pertinents. Hein, voilà, hein, le, enfin, la scolarité, l'enseignement, ça pas être quelque chose de forcément strict, rigide. Euh, on peut aussi s'amuser en, en apprenant. Et un porteur de Mars en Gémeaux, lui, non seulement il y croit, mais euh, il est capable aussi d'aller dans ce sens-là. Euh, après, ça peut être toutes les personnes qui vont aider d'autres personnes à communiquer. Euh, alors, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les personnes ont des difficultés de communication. Donc, euh, ça peut être de la timidité, ça peut être euh, voilà une sensibilité euh, au fait de, de parler en public, etc. Comme ça peut être aussi des troubles, hein, des troubles au niveau de l'expression. Euh, et donc, un porteur de Mars en Gémeaux, ça peut être aussi des personnes qui vont euh, bah, qui vont encourager, soutenir, développer, enfin favoriser les, 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 les capacités à communiquer hein, de, euh, de personnes qu'ils vont euh, qu'ils vont côtoyer. Donc là encore, c'est à l'oral, mais ça peut être aussi euh, à l'écrit, hein, développer le talent euh, d'écriture ou euh, ou même tout simplement euh, apprendre euh, apprendre une langue, apprendre le français euh, à des personnes, des porteurs de Mars. Euh, euh, de Mars en Gémeaux peuvent avoir aussi ce souci de, de développer la communication et de développer aussi du même coup l'accès à l'information hein, parce que celui qui a du mal à lire celui qui euh, alors que ce soit lire en français mais lire aussi dans d'autres langues et alors qu'il peut en avoir besoin dans sa vie de tous les jours ou, ou sa vie professionnelle ben, s'il n'y arrive pas alors qu'il qu devrait, si je puis dire, hein, y arriver, euh, celui qui lui apporte ses capacités, qui l'accompagne à développer ses capacités, il lui ouvre aussi le champ des possibles, il lui permet d'accéder à des expériences, à des connaissances, à des relations qu'il n'arriverait pas, auxquelles enfin, ce serait plus difficile pour lui de le faire, euh, de le faire par lui-même. Donc on est toujours sur cette notion, encore une fois, d'ouverture, de connexion, d'apprentissage aussi. Et puis, ben, c'est des gens qui, qui peuvent faire rire euh, par leur humour, par, par leur attitude, etc. Et ça, on en a besoin. On a besoin de rire. On a besoin, on a besoin de... Enfin, le rire, ça peut être thérapeutique. C'est plaisant. C'est très agréable de rire. Et donc, on a, des, on a besoin de personnes qui sachent aussi euh, euh, nous faire rire. Hein. Euh, le rire, c'est... Alors, j'allais dire, c'est le propre de l'homme. Non, il y a des animaux qui peuvent... Euh, qui peuvent rire aussi, mais c'est quand même un aspect euh, humain important hein, de, de, voilà, de pouvoir, euh, bah, pouvoir s'amuser et de pouvoir même carrément euh, éclater de rire. Quoi. Donc ça fait du bien d'avoir aussi des personnes comme ça qui, qui, sachent, euh, qui sachent faire rire, qui peuvent aussi dédramatiser des situations, qui peuvent prendre euh, des situations euh, un peu difficiles euh, avec, euh, avec humour et qui permettent aussi du coup de switcher le regard par rapport à une situation. Hein. Euh, ben je, je me souviens au début de la, 
au début de la pandémie, donc l'ambiance était, euh, était assez sombre hein, avec le confinement, tout ça. Et quand on allait sur les réseaux sociaux, euh, il y avait des gens qui postaient des trucs qui étaient très drôles. Et, et c'était euh, bah, pour moi, c'était un peu comme une bouffée d'oxygène aussi de pouvoir voir effectivement que même dans une situation comme ça, où l'ambiance était, euh, était quand même lourde, il y avait des gens qui arrivaient à, à, à faire de l'humour quoi, et, et à faire rire. Et ça, ça permet de relativiser aussi euh, voilà, ce que, ce que, ce que l'on peut vivre. Voilà, donc euh, oui, en dernier point, la capacité aussi à trouver des idées euh, un peu euh, originales, à penser à l'extérieur de la boîte, voilà, comme je le disais précédemment, ben ça, ça peut être accru et la portée peut être augmentée lorsque l'on a intégré aussi les qualités du signe complémentaire du Gémeaux, c'est-à-dire le Sagittaire. Voilà, donc là j'en ai vraiment terminé avec cette vidéo consacrée à Mars en Gémeaux. Euh, comme je vous le disais, si vous avez Mars en Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les maisons qui correspond à votre position de Mars en Gémeaux. Ça vous donnera plus d'éléments encore euh, de précision sur là où vos qualités, ou en tout cas euh, cette configuration va s'appliquer particulièrement dans votre vie. Et sinon, ben, il y a d'autres vidéos sur Mars et sur d'autres euh, sujets de la psychoastrologie que vous pouvez aller voir à partir de ma page YouTube. Et je vous remercie de votre écoute. À bientôt.